三千年前，宇宙洪荒由异族统治，双生子登基，哥哥为东华，弟弟为东皇。按天地所生之至宝，向洪荒展示你的力量吧，要他永生永世，万无左右，不死。外向上看，是怀了身孕。我不信，我不信！啊，白静，等等我！啊、却还迫不及待了。不对，这一定是个梦。梦、嗯？会怀孕吗？不可能。为师，助我修行。要么为我接续香火，否则，你和你的家人都得死。怎么办？谁来救救我？你到底是谁？长白山。被我缠住，便没那么好逃了。原来奶奶看不到的，是饺子不合胃口，怎么不吃呢？没有，奶奶。您看起来脸色不太好，是生病了吗？又要给山神献礼了，这次轮到你李奶奶家孙女了。因为没按时把人送去，这丫头昏迷快一个月了。再这样下去，你李奶奶都得出事儿啊！若觉得不对劲，将这颗药给他吃下。你是我徒弟。自我护念。山神大人，你竟不怕，也不哭喊。我是心甘情愿献给山神大人的。好，那便可以安心的享用你了。又哭又闹，就没趣了。等一下，你要不要先吃利药？能让我们更快活的药？<笑>你倒是识趣啊！这么好的东西，不能我一个人独享。你也吃一半。嗯，不吃。不哭不喊才无趣，所以该你哭了。哼！我说怎么这么大的骚腥气，原来是条软骨头的长虫。都需要吃药了，到底谁是软骨头？在山里，没人敢抢我柳家的食物。这身嫁衣别浪费了。哎
呦喂，你看看这是，你是被什么东西缠住了呀？那怎么办啊？自古呀，邪不压正，嫁一个正气的男人就可以摆脱。咱们就开门见山吧，几岁了？有没有病史啊？啊，家里有几口人？我可是家里独子啊，将来是要继承家业的。你最好两年之内啊。给我生仨，对不起，我不合适。哎呦，跟着我吃香喝辣的，给我生儿育女，是你这种乡下丫头的荣幸。大庭广众，你干什么？哼！哎呀，想走，在这里谁不得给我挣三上三分面子？呃。这么喜欢别人的女人，结婚了，有男人还出来相亲啊？他奶的，给我打！啊啊啊啊啊啊、别过来！你别过来！别！别跟着我，看我看得久了，便看不上别的渣子。小姑娘，你好福气呀、啊！你看她比你高那么多，一直都在低头看着你，可见呐，她的心里只有你呀、啊。<笑>听你个变态！不要怕，是酒。欢迎他什么时候走？表叔家的妹妹来玩两天，怎么了？你家太小，住不下。那你就走。你就不吃醋吗？你配吗？他偷看我。太太一定是被你身上的腥气给熏着了。嗯学机灵点别被吃。他身上好像有和你一样的心气。你来闻闻，我身上还有心气吗？白小玲好像不对劲。啊！明天再说。啊，不好意思啊，最近小女情绪有点失常，啊、见谅。那家人是不是都有点什么问题？还不是拜你所赐。大<笑>叔，你怎么了？什么人想坏我修行？独自亮丽。莎莎，他不是被柳荣庭杀了吗？别害怕，没事的。你放心，我不杀你，甚至还能护你。只要你乖乖的让我在你身体里休养，我可以帮你摆脱那个流。
见太祖。两百年就敢在这世上为非作歹的？太祖饶命呢！是那个人类背信在先的，他把家里人的灵力全部都卖给了我们。他侄女身上有难得一见的灵力，所以才……可惜呀、啊，你们不该插手我的计划。这只你是怎么对的？他好像很怕这个。啊啊！谢谢静静救了我们一家老小。表叔，都是我师傅的功劳。啊啊！师傅，你看我闺女姿势怎么样？长白山冷，不止一个徒弟，便够了。啊，是是是啊！好大的房子啊！带你回家，自然要让你认路。家，他居然也有家，他会法术，为什么还要走呢？怕正伤好累啊，我要先休息一下。吃饭叫我啊。嗯。你的心气不够供养人做。我输送情绪，是在救你。你怎么不叫醒我？饭好了，龙婷。龙婷，在外面怎么样啊？银花，嗯，是弟子，带回来住两。一出去啊，就是这么久。你说你们俩怎么都这么狠心呢？吃饭。大哥。大哥。大哥。先吃饭吧。二姐的素都要吃了，你看看你，再看看你大哥，仙气飘飘，那才是真男神。你放不下了？嗯，这么看，你还是比你大哥多一些野性的美德。我可以用艺术的方式将它表现出来，把腿拿上去。转，头抬高一点，手这样。什么东西？怎么？你这是要逃婚吗？走着逃婚吗？原来你真不会飞啊！这不不是我画的。虽说你家大爷在天宫任职。但我家主子配你家三郎，绰绰有余。我们龙庭是戴罪之身，怕是难成此情。姐姐，不值得与下人置气。黄六两家联姻，如此三郎与徒弟夜夜缠绵的谣言，也就不攻自破了。不然到时候上面知道了，前途受阻。我这做姐姐的也做不了主，但我与三弟相商，若他愿意，我们柳家必备好聘礼，登门求亲。<笑>那就好。不然柳家大爷的仕途也会受影响的。告辞，龙婷，跟我出来一下。那个臭蛇就要成亲了，那我算什么？一个玩物。你这个人。还真是铁石心肠，我都要成亲了，你不说点什么？恭喜啊！你要干什么？回家。回家？这不就是你家吗？嗯？什么啊？这么骚？你知道皇家为什么姓黄吗？凭你也敢拦我？哪敢哪敢！我是来告诉柳公子，保护好这位小姐。你家主教对他出手了。我们皇家多少有些识人的能力，你的身份不简单，而这位小姐的来路更是看不清。她的身份要比你复杂的多，在位明朗前，不要让她受到伤害。你为什么跟我说这些啊？到时候还要劳烦柳公子。这条路可以迅速走出长白山。使用一族力量不会被察觉到。嗯
，你不知道要结婚了。咱们俩成亲之前，也要先离开这里。咱俩？逃婚，怎么能走这套？你听我解释。不用解释，你只是我徒弟而已。是我与远房表哥很久没联系了。忠臣将近，望清赏光，明日造访，还量唐突。我会跟他说明白的，我不去的。去？为什么不去？你不仅要去，还要穿的漂漂亮亮的去。我穿成这样不好吧？好看。哼、啊。静静，久等了。没事，我也刚到。穿的这么漂亮，果然是想我了呀！来，上车，咱边走边聊。来。啊、哦。你不知道，这么多年不见，我有多想你。我知道你是哥哥。哥哥，咱俩从小定了亲，你今天穿成这样，不就是想勾引我吗？来吧，你本来就是我的人。好啊，你不就是想钱吗？我有的是钱，我他妈拿钱砸死你！高兴了，满意了，把油门踩到底，用最快的速度给本少爷助兴。谁他妈让你停的？开着车解决的，比较麻烦。你有婚约了？那是以前家里定的，不作数。没关系，我就喜欢抢的。哟，王少请你来，你还带了一个人，这多难看呀！当自己村里呢，没教养，还在这相濡以沫起来了。咱们给他们点面子，别着急走啊！这城里的几家生意可都是我们这几家照的，可不能跌份儿啊！这顿饭我请，想吃什么都行，吃到什么时候都行。吃完门口排队，磕头，谢谢留给我这顿饭。要面子，可柳爷我有脾气，是虎给我握着，是狗给我拴住了。这顿饭，柳爷请了。猪贼见赃，捉奸成双。再晚啊，就没证据了。没想到你男朋友那么帅，居然这么渣。你看，是他们。柳龙亭，你在干什么？你在图书馆一整晚。又不能在大庭广众之下，你怕不是有什么大病吧？整天满脑子就是这些事儿。这里也是大庭广众，这里黑，他们看不清你是谁。打扰你了。他，你，他不是你。你就没闻到你同学身上的味儿？珊珊，难道又是皇家？啊说吧，王小姐是不会饶过他的。说的不是这个，你家主子为什么要害你？你可别以为他爱你，成成的心都是凉薄。你太傻了，白金，这身话就跟。呃只不过是个低劣的长虫罢了，竟还拒绝用这身皮囊为我采集灵气，怎么，嫌脏？别以为有身好看的皮囊就能配得上我了
你不过是个玩物，而且还没有温度。三日之内若还采集不到灵气，我便让你柳家全部灰飞烟灭。把灵珠交给个小丫头，我看她不仅怀着灵珠，还要怀了你的舌苔。尽快把她取出来，这丫头没用了，你也就不用留在这儿了。到那时你在我身边，想要什么都有。好。你醒了。是不是昨天太累了？听你说了一夜的梦话。是我一直在听你说梦话。我以为你虽然冷血，但也是有心的。可是你一直在骗我。那个女人是谁？你到底要做什么？为什么要把我的灵珠给她？你在说什么傻话？就是为了满足你的占有欲，可是报应。我真的是太傻了，我还以为你对我是有感情的。你又做梦了，先喝口水。六三郎欺负你了？那个禽兽王八蛋，我还当他是什么好人？蛇族可不就是禽兽吗？到底怎么回事？他要把我怀的灵珠给别的女人。哎，你弄清楚了吗？会不会是听错了，或者理解错了？我亲眼所见，听得明明白白，那个女人跟我长着一样的脸，我就是个替代品。听三娘一句劝，先跟她分开，等你们都想明白了，再把话好好摊开说。正好，明天羽族王子要来。你帮我接一下他。你要我帮你接一组打非要饭的呢？怎么，吓到了？没想到羽族王子居然是只鸡！快放小爷出去，小爷我可是羽族王子。可你是只鸡啊，鸡就应该待在笼子里啊。那去给小爷弄点精细的吃。你还爱吃软饭？小爷叫凤齐天，凤凰的凤，齐天大圣的齐天。凤齐天，没听说过。这世上根本没有凤凰，也没有齐天大圣。要不是你曾经跟我有羁绊，我才不会去找你这个粗鄙之人。我要回去了，你就在这儿待着吧。我要去把那个渣男从我家赶走。还剩点牛肉干，你要吗？哼！还知道回家？这里是我家，你给我滚，马六滚！这一夜你都去哪儿了？身上。怎么有其他灵物的味道？得需要一夜，才能让你浸满我的味道。自己的腥味自己不嫌弃是吗？别人嫌弃就好了。我今天可是认识了一个羽族王子，叫凤齐天，听着就是只凤凰，这一条小蛇不还轻而易举啊？而且他说和我有缘分，我俩还同吃一包牛肉干呢，粘人的很。这世上哪有什么凤凰？怕不是见了只公鸡，就幻想成凤凰。别听那黄皮子说了一嘴，就想着什么缘分。你只不过是个工具。哎，工具，不是那个工具。你这个情况非常特殊，打他药风险很大，你要考虑清楚啊。
干什么你？你是来看我笑话的吗？哼，的确可笑。你肚子里的可是灵珠，还妄想吃药打掉，愚蠢至极。就算是死，我也要打掉灵珠。如果你敢把他打掉，我就杀了你全家和所有你认识的人。是你。光天化日之下做王，不怕小爷的业火烧了你？怎么样，小爷我厉害吧？哭什么？不是都没事了吗？这一次，我一定要把你守护好。冬天，等那个灵珠取出来，你就可以永远陪着我。还好他跟我长得一个模样，还能跟永杰解闷。不过。他的身边最近来了一只能力甚高的异族，寸步不离的守着呢。我去把那只寄生犬给你补身体。站住！你怎么知道那是什么异族？我早料到你有二喜，但没想到这么快。你就是个低等的异族，生来就是要为我做牛做狐的。可是我疼你啊！你忍心看我这么虚弱吗？我去帮你收集灵气你点吧，我请。你有钱吗？钱，你放心。好，我要烧鸡翅、卤鸡腿、炭烤鸡皮、孜然鸡心、虎皮凤爪，各来两份。你客官，我这就一小馄饨摊儿，那就来两碗馄饨。喂，是你的小情郎害你伤了心，能别把气儿都撒在小爷我身上吗？小爷我可是刚救了你呢，弄得现在好像，你要把我拆了吃是吗？人家俩说不定正在我家快活呢，家里东西都没法要了，回去就把他们都砸了。嗨，也就那么条长长，居然能看上那么个丑东西。丑东西，他跟我长得一样啊。呃，啊，你别难受，我是用我们雨族的能力看的。他的原型就是天池上的一朵莲花，不过他的眼呢，看起来好像有点眼熟。馄饨来喽！算了，别想了。趁热吃吧，小爷我呀、啊，去方便一下。男人没一个靠谱的。干什么？鸟神喊我没你好果子吃。我只想要你的灵珠。一<笑>族沦落之用刀，着实可笑。将死之人却满身妖气。阿蛮自幼与我相识。他不嫌我为异族，是阿蛮将我从笼子里救出。那时我便发誓，再不与他分离。只是人类太脆弱了，请求您给我灵珠，为阿蛮续命。没有灵珠，我会死吗？我不知道。你用灵气强行为他续命，他的痛苦自己都不知道。而你灵气枯竭后，将灰飞烟灭，值得吗？他想杀了你，你考虑
，要不要先杀了他？你的承诺呢？我说让你在我身体里养伤，你帮我摆脱柳龙亭的。你的脸，我附在你身上，是你的日思夜想，让我成了这副模样。确定要离开他吗？还是让我送你回到他身边？不，我不会回去的。但我也不想看到你这张脸。我能帮你摆脱柳龙亭，所以。跟我走，叫我优。恭迎君上归位。我给你的柳龙亭能给吗？这里你是万众之上，在他那儿，你只是他的掌中之物。也许他是有苦衷的。你贱不贱？现在又觉得他对你好了，枉我以王妃之礼待你，你配吗？为了你，我化成了那长虫的模样。你真以为是你造就了我？<笑>看见下面那些渣子了吗？你跟他们一样恶心。用你这下贱身子，去满足他们吧。放开我！不要了，放开我！如今不值得，为什么还要留恋？糟践他，杀了，杀了他，为你心愿的人都该死，有龙庭也该死，一切都是他的错只是个教训，这么喜欢蛇，那你来告诉我，柳龙亭是这个形状吗？这么吃，是看得入迷了吗？你是怎么用这张脸说出这么恶心的话？你的实力，我已经摸透了，往后。就尽情的提心吊胆吧。过去。不怕不怕，我们回家了啊，没事了。刘龙亭呢？死了。这世上每天死那么多动物，不差这条蛇。再说了，他都把你害成什么样了，浑身上下还有一处好地方。刘龙亭呢？还没醒呢。哎，哎，你那个灵珠不处理啊，可能会出大事，为你自己考虑，还是趁早打掉的好。考上了大学，就非说要结婚。我问他姑娘是哪里人，他说是河里的。我找了半天，结果是这个河。您这是来见亲家的？<笑>这是那姑娘给我儿子的定情信物。他要是有点什么事儿，我可怎么活呀
，这是水星呢？水猴子吗？不知道，不关我事儿。小伙子，你看你心眼儿好，长得又一表人才，肯定也有本事。我那不成器的儿子，要能跟你一样，那就好喽。可惜他呀，夸你呢。我们小凤凰可不是一般人呢，别说水猴子，就是孙悟空也拦不住啊，是吧？那是，小爷我通天彻地。阿姨，你放心，这事儿我帮定了。就这。当然了，不是说好了美人计吗？小爷也要靠实力，靠脸算怎么回事儿？哎、啊，你怎么睡了呀？来接我的美人回府呀？没问你，我说你干嘛呢？喂，你看好了，这可、个、是个女的，要回府也得是跟我回去啊。你不是说你不靠美色吗？水猴子也就算了，洛神谁不想抱？你怎么知道？什么？你怎么知道洛神是女的？你放开他！你给我出来！什么做的呀？你喜欢就送你。是何人？竟敢擅闯河山府！啊啊啊啊、你没事吧？世上没有一点好地方。那是你。你身上还疼吗？不疼了就好。我还以为你起都起不来呢。你试试。反正疼的也不是我。吸干净了。哟，是不是打扰到你了？跪下！看着我！你看着我！我要你为我吸取的灵力，你全为他疗伤了。他只是个凡人。又是这一句。就因为他是个人类，所以你怜惜他，用本该献给我的灵力救了他一命，而你却一身伤。我等不等？他存在的意义就是孵化灵珠，敢偷吃，下一步吃的可就是你了，个低贱的东西！把他给我带过来，这个灵珠，我现在就要！陆龙奇，你干什么？放开我！为什么？为什么是我？为什么救我又伤害我？<笑>柳龙亭又见面了。灵珠不是你的，他不是你的，后悔才是你的。不要怕，这不是结束。我会带你走，这张脸还是你最喜欢的脸。你会坐在王妃的位置上。刘龙婷，你一直都在骗我，为什么？我宁愿你一开始就杀了我。你告诉我，在你心里，我到底算什么？忘了吧，忘了你曾经依赖过一条蛇，多可笑，一条蛇。刘龙婷，我们是不是很久以前就认识了？他不会在意，他什么都不会。
供养王后的生意，为你们的王后欢呼吧！走你的一切，看着我，我要让你彻底的厌恶这张脸，让你想起来就颤抖，就想吐。多泽。没事了，没事了，他们还是把你救下来了。我不是死了吗？幽君把你的灵魄带走结亲了，好在没过三天，不然你就永远回不来了。还不如让我死了算了。你可不能死，我这把老骨头可全靠你了。那黄小姐，就是银花教主所化，而那银花教主为了获得更强大的力量，杀了我全家，吸取精气。我一定要为他们报仇。所以你才一直在帮我们，不要辜负他们，也不要辜负了我。好在你的灵珠还在。他，嗯，看一下嘛。干嘛？哦，原来凤凰羽就是头发呀。会长出来的好吧？喂。你现在日子也开始安稳了，喏、no, ，这给你，以后有什么需要你一吹我就来了。白静，其实我对你，你就是我最好的朋友，我会请你吃一辈子牛肉干的。我想回家了，已经好久没回去了，你要跟我一起吗？城隍庙有牛肉干吗？没事儿，还能再吃半个月。你一凤凰去做城隍，为了救他，你至于吗？你不也是？我是他闺蜜，你呢？我是他男人。嗯嗯啊啊、林冬平，你到底想干什么？你把我害成这样，结果林珠还在我身上。害你害的还不够吗？我还有些事情没有弄明白。杀了他再慢慢查。啊！<笑>你们不能杀我，他需要我，他离不开我。<笑>我告诉你，从此以后，你别想再摆布他。为什么灵珠还在我身上？你到底还有多少事没有告诉我？只要有他在，你就得要我。<笑>哎，其实那天，银花教主让柳龙亭带你到祭坛，与幽君做了交易。只要取出你的灵珠，就把你送给幽君。这一切，柳龙亭都知道，但魑魅之徒能控制，他无法违背莲花的命令。
知道柳龙亭的真正实力。若不是因为魑魅之徒的蛊惑，他绝不会听命于你的。柳龙亭，为了救你，他不惜自毁双目，才摆脱魑魅之徒的蛊惑。银白色的巨蛇遮天蔽日，整个天界只有鳞片泛出来的光。樱花教主见识过命，便夺了而逃。有云并没有拿走你的银珠，而是趁机将你的灵魄带走。我救下了你的肉身，那巨蛇愤怒的狂舞，将一切汇成了平川。有人说那一天听见了龙吟，哎呀，蛇仙能有什么好心啊？肯定又在憋着什么坏心思。咱们把它放回长白山，让它自生自灭吧。放生也算是个功德，对吧？别闹，羊要放在这儿了，我先出去了。少阳。心就不一样吗？人要刀，血就会流到腿上，脸就会是凉的。你的脸是热的，是害羞，还是会想起了什么开心的事情？有他在，你就离不开我。他有我，你更需要我。我说过，离手远些。我的心早在三千年前就没有了，这才是人类应有的心跳和温度。我要的东西呢？我怎么知道你那颗没有温度的心里盘算着什么？所有人类都知道他是幽俊的妃子，而他们对柳龙亭只有恨而不屑。他是孤魄。可以听窥太人心中所想，他只想尽快和君上完成交换。好。为了这个女人，放弃了温暖之地。解除玲珑与他的契约，他的命运由自己掌控。从我的床上滚下去！你已经骗过我一次，我可能也会被下贱。其实，我跟你没仇。但有一个人有，他是条蛇，你就算把自己烧了也暖不了他。你这个小模样既然没法用了，不如毁了怎么样？反正柳龙亭也看不见了，带进来。你知道人的生命中最美妙的是什么吗？奶奶，是心脏在手中最后一下跳动的阵阵，以及他们来不及看心爱之人一眼就散去的目光。奶奶，不要
头杀了你。以死之前，要先把灵珠给我。我让你教训他，让你杀他。我只是与你为盟，不是你的下人。看来你还是不明，你还是不如柳如锦。区区一阙莲花。借去什么？连你都知道。收了我，帮我报仇。樱花教主杀我奶奶的仇，和柳龙亭欺骗我的仇。如果这一切是我策划的，如果是，我也要报。在这之前，我是你的。你不爱我？我可以爱。你。这句话，我等了三千。我爱你，白晴，别再骗我。君上，那个女人其心不轨。我知道，我只是要她顺从我而已。可是她连柳龙亭都没迎合过。臣僭越了，一个月了，除了凤影的话，你什么也不肯说。他们不让我留你，而我却想帮你报仇呢。够了，腻了，这你也要听？柳家二姐找上门了。我们老三一个月前来过你这儿，就再也没了音讯。幽君是不是该给个说法？换了东西便走了，说不定又钻了谁的洞里边。换？小贱人过得倒是挺滋润，拿老三来换这种地位。不觉得自己贱吗？老三面不久矣，想看他最后一眼，就来咬我一口。柳龙亭不在这儿，滚出去！哼！柳家特技，移形换位，快走，去长白山。柳家都是畜生得道，不通人性的，我不一样。你来做什么？为什么要把我给他？我已经是个废人。没办法跟他争，跟着他，那个女人不会为难你。你凭什么替我做决定？你的手没那么凉的，也圆润。你能救他？怎么救？用你的心脏，你的身体和灵珠，一直是靠着老三的精气供养的。你的身体里已经储存了他的大量精气，心没了也无碍，却可以给他新生。好还是学不会啊！我们的羁绊不会这么容易断的。怎么这么卖力？因为爱你啊！你不是他，你没有家人
，是不是对我什么病？我可是跟你弟弟长着同一张脸。你去见柳荣婷了，我爱你，连你，心都给了你。你又骗我！我说你可以爱我，我等，但我现在不想等了。我要拿回属于我的一切。参见东皇。你倒自己来了。当然，东皇临凡哪能不赢呢？他的已经不用了。奴婢之前虽然有眼不识泰山，多有得罪，但是不是也正因为有我，才能让尊上顺利找回了神格呢？啊啊、你那是什么眼神？臣下惶恐。带他去天池沐浴，浊洗凡尘。凤栖待诸位等待了三千年，实属不易，所以这次在这殿上，我要让八荒都看着，都听着。三千年了，是不是让你做的事情都不会了？你不是也有脚吗？你是玲珑，你才有脚。玲珑，三千年前，异族大战，我遭人暗算，失去了灵力。你是我爱妻，一直追随于我，却不慎被樱花盗取了双目。我被那双眼迷惑，三千年了，我找回了记忆，也找回了。那你到底是柳龙亭还是东皇啊？我既是柳龙。也是东皇上说你爱我。你说什么？说你爱我。白将，白将，你那个地方被法力维生结界。啊，柳龙亭恢复了东皇身份，带我来的。这里。不会是天上吧？天上，你知道你在哪儿吗？归墟，你在深渊里啊！落去有办法，你等我一下。哎，知道该怎么用吗？这么喜欢吹笛子，就吹个够。你不过就是个泥人，我等了他几千年，他却看上你这个货色。你等了他几千年，他就找了我几千年。你等一下，我要你帮我个忙，帮我离开这里。有件事情求你，东皇都已经恢复身份了，他还是个人类，而且魑魅之瞳也没有还给他。他只是个替代品，没有他，你也可以是。那你为什么帮他？他是我闺蜜啊，你有闺蜜吗？哼，幽君有一个手下叫孤鹤，他不仅可以看穿人心，还有看到过去和未来的本事。你所知道的过去，未必是真的过去。你的玲珑已经形成巨灭了，你贪恋的那个，不过是个泥人。你看看我，他已经逃了。
回去就只剩我了。你这么想替代他？好，那你也跟他一样，去丰都之城体验一下肉体凌迟碎裂的煎熬。不行，他、啊。来斩草除根，还是来看你造的孽？他还怀着孕，你不也是？还来勾引我，坏我修行，还有这个贱人，为了你，脸都不要了。这可是你的孩子，我的孩子，是你们骗了我。你觉得我会允许他的存在吗？我这次来是要找你帮个忙。你以为有他撑腰，所有事都理所当然了吗？他只不过是在利用你，他把天下一切都当成了棋子，他才得以恢复东皇的身份。所以，我才要你帮我找回之前的记忆和真相。有人不想让他现世封印他了，可以，但你要留下陪我七天。他要是想报仇的话。就不会留他七天了。好，我留下。你一定在想，倘若柳龙亭是这样就好了。原本的我就是这样，是因为他落魄至此。如果你愿意，我们可以一直留在这里。你要的，我都能给。哦哦哦，没关系。你造的梦永远只是你，他从未说过。我的好哥哥，你不耗费灵力给他做那个梦，不至于如此。我不仅耗费灵力给他造梦。三番两次挑衅我，还用着我的脸，这本来也不只是你的脸，你都记得，为什么不敢让他也记得？这是我最后的灵力了。三千年前，第二次异族大战，太古之灵被封印在丰都之城后，他的旧部落时，带领龙族来攻打我。正当我旧伤未愈，处于下风，在两军不可开交之际，一道金光炸现。你伴随着那道光从天而降，那是我第一次见。你的目光清澈懵懂，我不知道你从何而来，是何身份，却想将你留在身边。天生一个我，一激动慌。陛下，他是龙族始祖玲珑。玲珑，始祖无常无相，宇宙万物精气幻化而成，才有了躯体，却是神之未开，不如趁机一绝后患。得知你也是龙族，是太古和洛神的族人，我们的敌人，本该杀了你，我就有了恻隐之心。哥哥怎么有心想起我了？带他休息。我做的最错误的决定，就是让他带你休息，回头再来看你。嗯
。那时的你只有孩童的心智，如往常一样向他也伸出了手。我与他虽为天地双生的兄弟，但心性却完全不同。若我为善，他便为恶。柔情为善，却是一场残破。了落千年寂寞，现如今事不过我。天地为何，天双生一个我。当我来见你时，却看到你已经被他。你令人厌恶！你都做了什么？豢养龙族，你才令人厌恶。他还什么都不懂。你知道他什么都不懂，所以才留下来。报复龙族也好，满足欲望也好，你不敢做，我帮你做，咱们是兄弟吧？背黑锅我来，其余的你去。荒唐！把他收拾好，再来见我。自那之后，我与他约定，分别教导你这世间的一切。因为活得太久了，我对八荒只剩观望。人类消磨自己的时间用在他人身上，我一直攒不透，直到你出现了，我才知道，原来这就是爱。我去看了人间，可美了。那些都是虚幻的假象而已。为何不带他去看真正的人间？这种病从来也没有人治好过，他再拖累自己了，你就用草席。把我卷起来，给他时间教教我吧。不要哭了，当初答应你的事情，我都没有做到。我死了，你去盖下个好人家。不行，说好了一辈子，差一天，一个时辰，都不是一辈子。我太难受了，我不希望你跟着我难受。世间没有绝对的善与恶，每个人都以自己的观点界定对错，有了对错，才有了善恶。如是因有，如是果。你来猜猜，爱是什么？这是爱吗？这是欲望，由爱而生的欲望。这样把你留在身边，实属比例，该爱该恨，由你决定。虚为实生，实障虚行，无量玄法，开化寒食。那日，我决定将你开了。他说的对，从见到你的那一刻。我便有了一己私欲，怕开化后的你便会离我远去。原来我是龙族始祖。无论你做何选择，我都接受。我即是永和炉，对于我而言，万物没有一件是新鲜的，所以你出现了。永恒太慢了，慢到花不再开，慢到目光都散不去，然后便一片漆黑，再也看不到你。我祝福了你的双眼，注入了我的法力来保护你。从此以后，你的目光将不同，万物会向往、爱慕你，为你献出一切。我曾想过，若你选择留在我身边，我便与你逍遥山水间，做一世平凡夫妻。可你还是选择离我而去，你有你龙族的使命。我亦有维系八荒平衡的职责。
，甚至开始羡慕他、嫉妒他，曾经拥有过你。这是我还你的。像什么样子？什么样子？你的影子罢了。妖皇陛下为什么自作主张开蒙灵楼？这是天道，由不得任何人。天道，天地双生一我，凭什么你做主？我只是拿火应得的，念不出来。要个莲花人，你念不出来。始祖都是天地的意志，都是独一无二的样貌。东华祝福了他的双眼，给了他至美之瞳。要他看到的，都将听命于他。那你，就要用这双眼，让万物看见。都是他的样子，他竟背着我游走的你，拿走了我的双眼，做成莲花人冒充你，上天去吧，去陪那个孤独成病的人。而真正的你被他软禁在归墟。你是谁？那时的你，想必是很后悔遇见我们吧？是你。对，我不是他。我不需要你陪我守着永恒大道，我只需要你陪在我身边，无论在哪，做什么。他为了把你囚禁在身边，以心为己，向东皇中许愿，让你永生永世都属于他。他还在跳。你要做什么？我愿意为你献出心脏。莲花人来的那天，我便知道你不是你。为何不看眼前的我？才知道，一是他带走了。我画的是他，你算什么东西？陛下，我要去归墟找他算账。陛下，裂缝的混沌之气活动频繁。万不可松懈呀、啊！我还顾得那些？你有气，有阴暗的灵气了，是你在吸引我们。你要吩咐我，你巴不得杀了他。我是他兄长。算了吧，混沌初开我们就在，你一直都怕他，不是你一直都自卑。鸿蒙初开，宇宙孕育出来，分别掌管天地江海，立天规律法，为天地正法。而太古蛊惑龙族，妄图夺权，发起异族征战。我与他前去镇压，那时我便知道，他的能力在我之上，但杀戮之心太重。也许争斗是我们的宿命，但维系宇宙苍生，还需心存善意。回去吧，带领你的族人好好生活。龙族再也赢不了。我本已放过太阳，他却赶尽杀绝。杀了他，大清风土，龙族才可以抗。在这儿好好反省。找个可靠的，好生看守着风土。是。你跟他同为天地双生，是不是很讨厌他？在你醒了的年纪，再再丢一次脸。带上我们，我们可以帮你。我们帮到你啊！哈哈哈哈哈！
别杀我功夫了，再这样下去，他们两个的浓情蜜意就要泛滥成灾了。是你亲生的，他应是你的女人。玷污了！我那时乱了心性，受宇宙裂缝的混沌之气蛊惑，被他们侵染。把他交出来，别让我一个一个杀。新仇旧怨，可以一起报复。你杀我。毁我始祖，你有何资格谈报仇？<笑>那现在的仇又多了一条。你需要我帮助吗？那就永远别回来。你又有什么办法？别人没有，但是你有。放弃身份，便可解开桎梏。我没关系。那早就不是爱了。在你与他大婚当日，为了逃离，你跳入了虚空界。陛下不可，你还有自己的使命。什么使命？什么天道？没有他就没有意义。他跟随你跳入虚空界，失去了神格和记忆，落入长白山，被在此修炼的柳家兄妹所救。你亦同样失去神格和记忆。被上山砍柴的妇人收留，你都记起来了。你离不开他，你不是要杀了他吗？这种勉强的为这人要的东西，杀了也不痛。东华，东华，一个就够了。以前曾经的人救我，当我发现你的时候，我就觉得你和救我的人很像。局长，听说这里有三生草。可笑，我可不曾救过蛇。不会的，就算时间过了很久。蛇的嗅觉也是不会错的，就是你的味道。有个人跟我一起生活了数万年，他的气味都要跟我一样了。孤货，你还在做什么？这就来。怀着你的孩子，你们两个的心都是凉的吗？你们两个连心都丢了。你说的倒是轻巧，我把东皇钟变成混沌钟，是为了帮你摆脱他的控制。所有的一切都是为了你，而你一次又一次的骗我。就连他，也是你欺骗我的牺牲品。泥造的你，你什么情况？你从来都看不上我，也看不上我为你造的人间。好，既然你不喜欢，那从此之后，这人间便是地狱。
东皇背叛在先，跟那条长痛没关系。你骗他轮回送死，我丢了颗心，才敢来守着永远，却还是完了。你不可饶恕。你已经不再是以前的东皇，你没有资格定我的罪。那你就当我的罪，我为了你死在这里。在这里吧。啊知道疼了，恢复东皇的身份了，怎么还能挨揍呢？滚蛋！你今天别出来，我感觉他就要醒了，那就更不行了。我要走了，以后记得来崇浩庙拜我，有求必应。要是长虫再欺负，我就让家里的水都变成雄黄酒。这趟出门，家里都乱了套了。这一回等我回去都退位，来找你打牌。他说不说能好？他已经可以听到了，心里很舍不得，说明马上就要好了。我说是他，<笑>怎么？想必下了，神经病！他在我的身体里，我
就要疯了。二殿下要不是为陛下着想，就不会用自己的身体作为容器，被陛下修复灵魄了。只有他起，又有他落，也算是一个轮回了。毕竟，他还是我哥哥。知道就好。我是不是把混沌那几个话痨也给说进来了？静静，他伤起我。他拉回陛下灵魄时，被混沌之气沾染了。那是跟二殿下在一起时的记忆，随着陛下的灵魄留在他的身体里了，并无大碍。也就是说，解铃还需系铃人你说你上古学，连收个钱都不会，这不收少了吧？自己补上啊！哼，下次被东家知道了，可不是补上就行了的。谢谢啊。肚子这么大了还出来做工，条件都难成这样了，不适合请假吧？夫君说了，今天得产检。他可疼我了。算了算了，不跟傻子计较了，出去跟张姐说一声，让她替你半天啊。嗯。谢谢张姐啊。因为结婚就怀孕了，少了把劲，连生了孩子都不知道。嗯、有钱人怎么会喜欢傻子？还不是给人做了点气。饿了吧？菜都要凉了，好吃吗？哼，越来越好吃了。因为这些菜里啊，倾注了我对你的所有爱。菜是我做的好吗？我对你的爱总要比他的多一些。我用过的词儿了，我的比较多。我的多，我的比你多，我的多一点，你给我闭嘴！我的多，我的比他多一点，我的比较多，我的比较多，我的比较多。觉得共用一个身体也不错，你给我滚出去！你觉得他恢复后还会选你吗？他爱我，他爱的是我